Hi friends, I am Ashwin. In this video, we will talk about 5 ways to crack J.E. Main and J.E. Advance. This is what we will J.E. Mains and J.E. Advance are the same as we will talk about it. If you know, I will link in the description. If you want to video on our channel, you can see the link in the description. If you want to skip this video, you can clear all points. நாம் சென்னல் இருக்கு சர்ச்கிரைப் பண்ணாம் சர்ச்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கேடுக்கு பெல்லை இக்கும் நிக்கிறிக்கப் பண்ணிக்கிறீர்கள் நான் நம்மாச் சென்னல் நீங்கள் அப்படிடர் அற்பீர்கள் யார்க்காத் ஹெல்ப் பண்ணும் நன்றிச்சிக்கு நாம் சென்னல் இருக்கு சேர் பண்ணுங்க இந்த மார் இன்போமேட்டிவு என்ன பாத்திங்கனா, set you according to the change எப்படி கொரணா வந்தது கப்பரம் மாஸ்க நம்ம் daily lifeல் ஒரு பார்ட் ஆக்கிக்கிட்டமோ அந்த மாதிரி, over changes தோந்த மாதிரி, நீங்கள் வந்து உங்கள் அடாப் பண்ணிக்கினோ இதுக்கும் ஜையிக்கு என்ன சமந்தோம் அப்படின் கேட்டிங்கனா, சமந்தோம் இருக்கு Vocês paths Vocês Point No. 2. Rotation Policy Rotation Policy நான் என்ன பாருங்க? Rotation Policy நான் ஒன்னுல்ல நம்ம exam எழுதிர order இப்போ J.E. நம்க்கு என்ன கொட்டுக்கு கேப்பாங்க நான் Physics, Chemistry, Max இந்த மூனு subject தான் அந்த மூனிமே வந்து இங்கு different different orderல் எழுதிலாம் சலப்பேர் கேப்பீங்க எப்படி எழுதிரது? First Max எழுதுனுமால் Physics எழுதுனுமால் Chemistry எழுதுனுமா Second, Max Chemistry Physics Third, Physics Chemistry Max Fourth, Physics Max Chemistry Five, Chemistry Physics Max Six, Chemistry Max Physics இது வந்த R orders இதில் எந்த order நான் சோச் பண்டுது அப்பின் கேட்டீங்கள் நான் அது உங்களுட கையில்தான் இருக்கு என்ன நான் try all the orders and choose the order that fits the allotted time and your concentration சலபேருக்கு Max Physics Chemistry எடுத்தாங்க நான் எல்லாரமே நடையப்பேர் எடுக்கிறது வந்து Max Physics Chemistry தான் என்ன Max இல்லும் நரைய numerical problems வேண்டுக்கும் Physicsல் அதைவிடு கொஞ்ச கம்மியா இருக்கும் Chemistryல் ரும்பவே கம்மியாதான் இருக்கும் அதனால நம் first numerical problems வந்து concentration அதிக்குமாத் தேவே அப்பா அதை first நம் complete பண்டும் நாம் Chemistryக்கு நமக்கு அந்த concentration கொரண்சாலும் நம்ம வந்து தப்பு பண்டுது வந்து கொஞ்ச lessாயிருக்கும் நாரிய பேப்பச் நீங்கள் அண்டிபாட் ட்ரைப் பண்ணுவீங்கள் J.E. Main and J.E. Advance போதுக்கும் நாடி அப்போ எல்லா ஆடர்ஸ் இமே நீங்கள் சூச் பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வோர் ஆடரும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வோர் பேப்பருக்கு செஞ்சி பாருங்கள் பாக்கமோது எல்லா ஆடர் இமே நீங்கள் செஞ்சி பாத்திருப்பீங்கள் Next, physics எடுங்க, physics வந்து numerical problems கொஞ்சு நரியா இருக்கும். அப்போ, அது இன்னி எப்போல் பண்டிங்கனா, max வந்து எல்லாமே numerical problems இருக்கும் போது, உங்களுக்கு concentration மிச்சாகலாம். அதுனால, எது உங்களுக்கு செட்டாகுதோ, அதுவோ, அப்போம் எது வந்து அந்த time குள்ள முடிக்க முடிதோ, அந்த order வந்து நீ சூச் பண்ணுங்க இதுரண்டு செய்துக்கிறேன் உங்களுக்கு 50% நான் result வரும் பாக்கி 50% வந்து analysis முளியமாம் மட்டும் தான் வரும் analysis நான் என்ன நீங்கள் எழுதுனை test எடுத்து எதுதுலான் mistake மனிருக்கும் எந்தந்த concept்டும் weak ஆருக்கும் 
அப்படின்றத நீங்க வந்து ஒரு அனலிஸ்டிக் ரிப்போர்ட்டா ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்குமே நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ சூஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் சூஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன ஃபைண்ட் அவுட் த கான்செப்ட் இன் விச் யூ ஆர் வீக் அண்ட் இன் விச் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் எந்தெந்த கான்செப்டில் நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்க எதுதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு டீஷர்ட்டை போகிறீங்கன்னா அந்த டீச்சர் சொல்கிறத வச்சு மட்டும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிட முடியாது ஏன்னா நீங்கள் அந்த டைமில் ஒரு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எதில் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க எதில் வீக்காக இருக்கீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதை வச்சு நீங்கள் முடிவு பண்ணி அதை வச்சு என்ன செய்யணும்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்ட்ராங்கான கான்செப்ட்ஸை வந்து ஒரு ரிவிஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு வீக்கான கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் நல்லா வந்து படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் எலிமினேட் டு மேக் த கொஷின் ஈஸி ஓகேவா ரீட் த கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கேர்ஃபுல்லி ஃபர்ஸ்ட் தென் ஸ்டார்ட் டு சால்வ் த கொஷின் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதோ ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கிது டூ பவர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஆன்சர் வந்து கிடைக்கிது நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க டூ பவர் ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ டூ அப்படின்னு செய்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த மல்டிபிகேஷனில் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது ஆனால் கடைசியில் ஆப்ஷனில் பார்த்தா டூ பவர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனே கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அதை வச்சே நீங்கள் பண்ணிடலாம் இப்போ டேரெக்டாகவே டூ பவர் ஃபைவ் டிக் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து அவ்வளோ நேரம் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இந்த மாதிரி நடக்கிறதெல்லாம் ஒரு சிலது சகஜமாக தான் இருக்குது அதனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லா ஆப்ஷனையும் படிங்க ஆப்ஷனை படிச்சுட்டு எந்த ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கிடைக்கிதோ அப்போயே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு டைமும் வேஸ்ட்டு தான் உங்கள் எனர்ஜியும் வந்து வேஸ்ட்டாக தான் ஆகும் ஓகேவா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சிலது ஒரு சில கொஷனுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த ஆன்சர் கண்டிப்பாக வராது இந்த ஆன்சர் கண்டிப்பாக வராதுன்றது அப்போ அந்த ரெண்டு கொஷனையும் எலிமினேட் பண்ணிவிடுங்க இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் தான் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஏ ஆர் சி எது வரும்ன்றது அதில் நீங்கள் ஏன் அனாலிசிஸ் பண்ணி எழுதுங்க உங்களுக்கு டைமும் மிச்சமாகும் கொஷினும் வந்து ஒரு ஈஸியான மாதிரி இருக்கும் அதாவது நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து ஒன்று கரெக்ட் அப்படின்றது வந்து அதை விட ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஒன்று கரெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் டேர்ன் த டேபிள் டேர்ன் த டேபிள் அப்படின்னா என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்டான டாப்பிக்காக உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் அதை வச்சு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஊரில் ஒரு குரூயல் கிங் இருந்தார் அவர் என்ன செஞ்சார்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு போயிட் அதாவது புலவர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு கான்டெஸ்ட் மாதிரி வச்சார் என்னென்னா ரெண்டு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டாரு ஒரு பேப்பரில் லிவ் இன்னொரு பேப்பரில் டெத் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருந்தார் அதில் அந்த புலவர்களை வந்து என்ன சூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் அவங்களோட வா வாழ்க்கை விதி டெத் சூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவர் வந்து அவங்கள கொண்டுடுவார் அது மாதிரி லிவ் சூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவருக்கு வந்து ப்ரைஸஸும் கோல்டு ட்ரெஷரி இதெல்லாம் கொடுத்து அவங்க அனுப்பிடுவார் அப்போது ஒரு புலவர் வந்து வந்தார் அவருக்கு வந்து தெரியும் இவர் வந்து குரூயல் கிங் அப்படிங்கிறது அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் இவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டார் அவர் ரெண்டுத்துலையுமே டெத்து தான் எழுதி வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி தான் அவர் குரூயல் கிங்கும் பண்ணியிருந்தார் ரெண்டுத்துலையுமே டெத் டெத்துன்னு எழுதி வச்சுருந்தார் அது வந்து அந்த கிங்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த அரண்மனையில் இருக்கிற வேறு யாருக்கும் தெரியாது அப்போது அந்த புலவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் ரெண்டுத்துலையும் டெத்து தான் எழுதியிருப்பார் அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சார் ஒரு பேப்பர் எடுத்து அவர் அவசரம் அவசரம்னு சொல்லிட்டு வாயில் போட்டு சாப்பிட்டுட்டார் அப்போது ராஜா வந்து சொன்னார் ஏன் ஏன் அதை ஏன் சாப்பிட்ற நிறுத்து அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஆனால் பக்கத்தில் உள்ளவங்கள்லாம் வந்து எல்லாருமே ஒன்றும் அவசரப்பட வேணாம் ராஜா ஏன்னா அவர் ஒன்றுத்த தான் சாப்பிட்ருக்காரு இன்னொன்றுத்தை நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம் அதில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் அவர் எடுத்துருந்துருப்பார் அதாவது டெத் இருந்துச்சுன்னா அவர் லைவ் தான் எடுத்துருந்துருப்பார் அப்படின்றது அப்போது எடுத்து எல்லாம் பிரித்து பார்க்கும்போது டெத்து தான் இருந்துச்சு அப்போ அவர் லைவ் தான் எடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாருமே வந்து அவருக்கு ட்ரெஷரிங் கோல்டும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க இதிலே நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அதாவது நமக்கு நமக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம மாற்றுறோம் இதே மாதிரி தான் இந்த கொஷின்ஸில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வேர்டு அதாவது ரெண்டு லெட்டர் இதில் வந்து உங்களுக்கு கொஷினே வந்து தப்பாக்கலாம் இதுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து 